আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমি নিয়ে এসেছি বাংলাদেশের খুব সাধারণ ইফতার আইটেম যা আমি খুব সহজে তৈরি করেছি আজকে আমি দেখাবো সোলা বানানো পেঁয়াজি বেগনি আলুর চপ ফুলকপির চপ পুই পাতা আর আলু স্লাইস করে কেটে বেসনে ভেজেছি আমি মেপে মেপে এক কাপ সোলা আর এক কাপ মসুরির ডাল ভেজিয়ে রাখছি সারা রাত প্রায় দেড় কাপ মতো পানি দিয়ে রাখলাম डाल बेटे नीब एर भामान्य पानी गुलाने झेके আপনারা শিল পাটায় অথবা গ্লেন্ডারে এটা বেটে নিতে পারেন আমি একটা হ্যান্ড মিক্সচার ইউজ করছি এটাতে খুব সুন্দরভাবে যেহেতু এটা পানিতে ভিজেছিল একদম সফট হয়ে গিয়েছে এটাতে খুব সুন্দর করে ডালটা মিহি হয়ে যাবে ওই যে দেখুন আমার মসুরির ডালটা সুন্দর করে ম্যাশ হয়ে গিয়েছে আধা ঘন্টা আমার হয়ে গেল ছোলাগুলা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে হাতে গেছে बेसन माखान जो तीन कप बेसन एक चा चामच को समस्त उपकरण एक चा चामच धनिया गुड़ा एक चा चामच सदा गोलमरीच गुड़ा एक चा चामच जीरा गुड़ा एक चा चामच लवण एक चा चामच आदा बाटा एक चा चामच रसुन बाटा और दुई कप कुसुम गरम पानी एटाते हमारे बेसन गुलानो हो जाए बेसन गुलिए बेसने भाजबो हमें कि बेगुन केटे नहीं आलू चिकन को केटे नहीं कैकट फुलकपी केटे नहीं आलुर चप और पुई पता पुई शागर पता जेटा पिंज़ी बनाते हमें नहीं तो एक कप पिंज़र डाल नहीं कप पिंज को আর মশলার মধ্যে আমি একটু কাছে নিয়ে আসছি আমি নিয়েছি কিছু কাঁচামরিচ কুচি কিছু ধনিয়ার পাতা কুচি হাফ চা চামচ করে আদা বাটা রসুন বাটা সাদা গোল মরিচ গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর হাফ চা চামচ লবণ আর সোলা রান্নার জন্য এক কাপ সোলা পানিতে ভেজিয়ে রাখলে কিন্তু ডাবল হয়ে যায় এটা হলো পানিতে ভেজিয়ে রেখে সিদ্ধ করার পরে আর मसलार मध्य रखे मुरी रानते जो मसला गलाज कर एक कप पिंज़ कुचि नहीं आलू कुचि नहीं चा चामच को नहीं आदा बाटा रसुन बाटा जीरा गुड़ा धनिया गुड़ा हलुद मरीच गुड़ा लवण एगो सब एक चा चामच को नहीं तेजपाता दुटा छोटो सैज दारचिनी और पाँचा अलाची और भाजार जो अवश्य तो तेल लागे छोला गुला दिए दिल छोला मजा हवा टेक्निक छोला प्रचंड मजा हो जाए मैशा ना कर छोला सिद्ध करें खेते जे रख नर्माल मजा सरकम आस छोलार आसल मजा टाइम देखो छड़िए नहीं छोला एके बारे मैश मैश कर फेले 
এইবার এইটা নরমাল ছোলার সাথে আমি মিশিয়ে দেব এটাতে আসল ছোলার মজাটা আসে ভীষণ মজা লাগে আপনাদের হ্যান্ড মিক্সচার না থাকলে আপনারা বেশ অনেকখানি ছোলা আলাদা বাটিতে নিয়ে একদম মিহি করে আবার এটার সাথে একসাথে মিশিয়ে দিবে আর কিছু করা লাগবে না খুব মজার ছোলা ভোনা হয়ে গেল আর দুই তিন মিনিট একদম মিডিয়াম আছে রেখে এটা নামিয়ে ফেলবো এটা আমার ছোলাটা হয়ে গেল এটা আমি একটা বাটিতে এখন ঢেলে নিচ্ছি দেখুন রোজার মাস তো বেশি বেশি ইবাদতের মাস কারণ এই মাসে অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সোয়াপ পাওয়া যায় সেই জন্য রান্নার পিছনে এতটা সময় আমি দেই না এই ছোলাটা কিন্তু আমি প্রতিদিন পানিতে ভিজে রেখে সিদ্ধ করে তারপরে রান্না করি না এই রোজার মাসের জন্য আমি ঠিক রোজার মাসের সাত দিন আগেই এটা প্রসেস করে রাখি এক মাসের সিদ্ধ ছোলা আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখে নিয়ে আসছে কিভাবে আমি এটা করে থাকি আমি এখানে প্রায় আড়াই কেজি ছোলা সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি এক কাপ ছোলা কিন্তু ফুলে উঠলে দুই কাপ ছোলা হয়ে যায় তো আমি এই যে একটা জিপ লক ব্যাগে একদম এটা কিন্তু সিদ্ধ করার পরে দুই কাপ ছোলা জিপ লক ব্যাগে ধরে রাখলাম বাতাসটা বের করে দেব তাতে ডিপ ফ্রিজে জায়গা হবে এই যে এইভাবে যতগুলো প্যাকেট হয় আমি এভাবে করে ডিপে রেখে দেব এবং প্যাকেটের গায়ে কিন্তু কোনো পানি নাই সেজন্য একটার সাথে একটা লেগে যাবে না পুরা রোজার মাসে ছোলা রেডি এক ঘন্টা আগে থেকে করে ডিপ ফ্রস করে ছোলা বানিয়ে ফেলবো আর আপনার ডিপ ফ্রস না থাকলে ইফতারে তিন ঘন্টা আগে বের করে রেখে দেবেন আমি পেঁয়াজিগুলো ভেজে নেব আমি তেলটা গরম হতে দিয়েছি আমি এই ফাঁকে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম আর এই সমস্ত মশলাগুলো পেঁয়াজের জন্য যেগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে একটু মাখিয়ে নিচ্ছে এই যে দেখুন সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়েছে পেঁয়াজিতে পেঁয়াজ যত বেশি দেবেন খেতে কিন্তু তত মজা হবে এই যে আপাতত চারটা পেঁয়াজি ভাজছে বাকিগুলো পরে ভাজবো দোকানের মতো হয়েছে পেঁয়াজি গোলা হয়ে গিয়েছে সুন্দর করে এখন এগুলো তুলে নিচ্ছে প্লেটে এই যে দেখুন পেঁয়াজও এই পেঁয়াজিও কিন্তু আমি সোলার মতোই প্রসেস করে থাকি পেঁয়াজের ডালটা আমি এটা খুব ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখিয়ে আনছি কিভাবে করে থাকে আমি একটা র্যাপিং পেপার বিছিয়ে নিয়েছি এর উপরে এই যে র্যাপিং পেপার দিয়ে চারিদিকে বা এইভাবে ঠিক এইভাবে এটা ডিপে রেখে দেব আমি মসুরির ডালগুলো তিন ঘন্টা পানিতে ভেজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে পানিগুলো ছেকে বেটে নিয়েছে আমি একটা হ্যান্ড মিক্সচারের সাহায্যে এটা মেহি করে নিয়েছি আপনারা শিল পাটা এটা বেটে নিতে পারেন গ্লেন্ডার এটা বেটে নিতে পারেন পেঁয়াজের ডালগুলো ডিপে রেখে দিয়েছে এই যে দেখুন একদম শক্ত হয়ে গিয়েছে এগুলো একটু হাত দিলে উঠে আসবে যেহেতু প্রত্যেকটা ভিতরে র্যাপিং পেপার দেওয়া আছে এখন এগুলাও আমি ঠিক একইভাবে জিপ লক ব্যাগে রেখে দেবো যে কয়টা আঁকে আপনার একটা পলিথিন ব্যাগের মধ্যেও রাখতে পারেন যে দেখুন আমার পুরা রোজার মাসের পেঁয়াজের ডাল ব্রেডি ছোলা পেঁয়াজ হয়ে গেল এখন আমি বেসনটা বাঁকিয়ে নিচ্ছে প্রথমে এই বেসনের মধ্যে তিন কাপ বেসনের মধ্যে দুই কাপ কুসুম গরম পানি দিয়ে নিচ্ছে একদম মেপে মেপে দুই কাপ কুসুম গরম পানি আর তিন কাপ বেসন আছে এখানে আর এই সব মশলাগুলো দিয়ে দিলাম প্রথমে হালকা মিক্স করে তারপর আমি একটা হ্যান্ড মিক্সচারের সাহায্য খুব ভালো করে এটা মিক্স করে ফেলবো বাকি পানি টুকু দিয়ে দিলাম এখানে টোটাল আছে দুই কাপ পানি তিন কাপ বেসন বাস মোটামুটি আমি একটু মাখিয়ে নিলাম এখন এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে কিন্তু একটু দানা দানা থাকবে না বেসনের আমার বেসনগুলা খুব সুন্দর করে মিহি হয়ে গলে গিয়েছে রেডি আমার বেসন তেলে ভাজা জিনিসগুলো আমি সাইডে রাখবো আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি এখন আমি ভাজা শুরু করি বেসনে ডুবিয়ে আস্তে করে এটা ছেড়ে দিলাম কুই পাতাটা এক সাইডে হতে থাক এই পাশে আমি পাতলা করে আলু স্লাইস করে যে কেটেছে সেইগুলো দিয়ে দিচ্ছে কুই শাক আমার এক সাইডে হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় খেতেও খুব ভালো লাগে আমার যেহেতু এদিকে জায়গা আছে আমি এই ফাঁকে বেগনিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি এই বেসনটা কিন্তু সুন্দর করে র্যাপ 
করে নরমাল ফ্রিজে রেখে দেব এবং পরের দিনে বেসনটা আমি আবার ইউজ করতে পারবো আমার কই শাকের পাতাটা হয়ে গিয়েছে একটু কালার আসলে আপনার বুঝতে পারবেন এটা আমি নামিয়ে রাখছি বেশি সময় লাগে না এই পাতাটা হতে খেতে খুব মজা লাগে পাশে আমি রাখছি আলুগুলো এখন বেগনিগুলো হয়ে গেলে ফুল কপিগুলো দিয়ে দেবো এবং সব শেষে আলু চপ দেব शेषर दिखे गुड़े जाए फुलकपी टाइम आगे सिद्ध कर रखते हैं सिद्ध करते हैं একটু বেসনে মাখিয়ে প্রচন্ড গোটু বোতলে ভাজলে এটা সুন্দর করে হয়ে যায় ভিতরটা সুন্দর সফট হয়ে যাবে এই আলুর চপটাও কিন্তু আমি ছোলা পেঁয়াজের মতো প্রসেস করে রাখি কালারটা চেঞ্জ হলেই নামিয়ে ফেলবো আমার ফুলকপি গোলা হয়ে গিয়েছে আলুর চপটা হতে হতে যতটা সম্ভব ভিডিও ছোট করার চেষ্টা করেছি और एक भिडियोर माध्यम देखिए आनसे हमें कि भाव रोजार ठीक सात दिन आगे आलू चप्ट बाड़िए रखी फ्रिजे सारा रोजार मस एक ठीक आग दिए बेर बेसने डूबिए भेजे फेले तीन के जी आलू सिद्ध कर भरता कर नहीं तीन कप पेज़ कुचि नहीं कप तेल नहीं मसलार मध्य हमें नहीं टेबिल चामच जीरा गुड़ा धनिया गुड़ा আদা বাটা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ করে নিয়েছি লবণ হলুদ কোড়া সাদা গোলমরিচ কোড়া মরিচ কোড়া আর ক্র্যাশ চিলি আমি দুই কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা বেরেস্তা হয়ে আসা পর্যন্ত ওয়েট করছে অনেকগুলো পেঁয়াজই প্রায় লাল লাল হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমি এক টেবিল চামচ মরিচ কোড়া দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কোড়া কিন্তু একদম মুচ মোচা হবে না मोटामोटी एक लाल लाल गुकना मरीच गुला दिए दिल से एक मिनट नेड़े चेड़े एन बाकी सब मसला गुला दिए दीब ये सब गुला दिए दिल एक मसला गुला नेड़े चेड़े एन मेर मध्य आलू गुला दिए दीब ये देखो काटे एक बारे सप्ताह दिए दिल एम चूला बंद कर दीब दिए प्रत्येक आलुर साथ तेल मसला पेज खूब भलोक माखाले हो जाए आलू चप हमें जिनटे दिए पूरा मसलार साथे आलूटा खूब सुंदर भाव माखिए फेले अपना एक लवण का टेस्ट कर देखें एकदम परफेक्ट गोल गोल कर शेप दी जाए मजादार आलू चप ये देखो ये हमें एखे क्योंकि एक रैपिंग पेपर बिछिए नहीं आलू चप आटे ये तैरी कर फिलसी रात सकाल बलाम बड़ो शक्त शक्त हो जाए तक एगला के एक जिपलक बैगे अपना पलिथिन बैगे सुंदर रेखे देवें सारा रात एगो फ्रिज ऐले शक्त हो गए एन खूब सुंदर देखो एक लागे ना जिपलक बैगे डिपे रेखे देव प्रत्येक दिन इफ्तार आग दिए ठीक भाजार आग मुहूर्ते दो बेर बेसने डुबिए भेजे नेब बे कि निल डुबे भेजे फिलबें जेहेतुन डिमे बस्कुटे गुड़ा गड़ाय आगे बेर रखें एकदम नरम हो जाए तक इतने भाजते ना से ठीक भाजार एक मिनिट आगे बेर बेसने डुबे गरम डुबा तेले भेजे फिलबें तो हमें खूब सुंदर है आशा कर आलू चपर भिडियो अपना भलो लगे हमारे आलू चप्ट हो गए मध्य 
এটা আমি সুন্দর করে একদম মাঝখানে রাখলাম ইফতার প্লেট রেডি তিনটা খেজুর দিয়ে দিচ্ছি দুটা শশা দিয়ে দিলাম আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এই রোজার মাসে আল্লাহ আমাদের সবার দোয়া কবুল করুক ধন্যবাদ